అందరికీ నమస్కారం మా మా పాఠశాలకు చాలా స్వాగతం హలో మమ్మీస్ అండ్ డాడీస్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే జస్లిన్తో చాలా బిజీగా ఉన్నాను సో బయట బాగా చల్లగా ఉంది కదా సో జస్లిన్ ఫుల్గా ప్యాక్ చేసేసాను ఈరోజు హోమ్ మేడ్ విక్స్ మీకు చూపించబోతున్నాను ఇది మీకు హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది జనరల్గా బేబీస్కి జలుబు చేసినప్పుడు మనం విక్స్ రాస్తూ ఉంటాం సో ఇలాంటి బయట బయట నుంచి విక్స్ తెచ్చుకొని రాస్తూ ఉంటాం సో బేబీ విక్స్ అనేవి మనకి జనరల్గా కొత్తగా మార్కెట్లో కూడా అవైలబుల్గా వచ్చేసి ఇంతకు ముందు బేబీస్కి విక్స్ ఉండేది కాదు పాత జనరల్గా నార్మల్గా యూజ్ చేసే విక్స్ అనేది బేబీకి రాసేవాళ్ళం రీసెంట్గానే అంటే ఒక మనకి బేబీ విక్స్ కూడా మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంది సో ఈ విక్స్ అనేది బేబీస్కి త్రీ మంత్స్ తర్వాత మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఆల్రెడీ దీని మీద రాసి ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ అబౌ బేబీ బేబీస్కి మాత్రమే ఈ విక్స్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ బిలో త్రీ మంత్స్ కనుక బేబీస్ జలుబు రాదా మరి వస్తే ఎలాంటి విక్స్ యూజ్ చేయాలని డౌట్ మీ అందరికీ వస్తుంది జనరల్గా విక్స్ అనేది మనం బేబీస్కి అప్లై చేయడం వల్ల త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూడా అప్లై చేయడం వల్ల చాలా వరకు బేబీస్కి ఇక్కడ అప్లై చేస్తూ ఉంటే స్కిన్ రాష్ చాలా మందికి వస్తుంది దానిలో వచ్చే వాసన కూడా చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది చాలా బే చాలా అందరూ బేబీస్ ఒకలా ఉంటారు కదా కొంతమంది బేబీస్ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు దీని నుంచి వచ్చే స్మెల్ను కూడా వాళ్ళు ఫీల్స్ లేరు దానివల్ల ఊపిరి పెంచడానికి కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు సో ఈ వీడియోలో నేను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటికి చెక్ పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాను హోమ్ మేడ్ విక్స్ ఇంటిలోనే విక్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలని మీకు చాలా క్లియర్గా చూపించేస్తాను ఇది చాలా సింపుల్ ఓన్లీ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మీరు చక్కగా ఇంట్లో విక్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేను నా బేబీకి ఆ జనరల్గా టూ మంత్స్ అప్పుడు చాలా చాలా ముక్కు పట్టేసి చాలా ఇబ్బంది పడింది అనమాట అప్పుడు నాకు మా మదర్ స్పెషల్గా నాకు ఈ విక్స్ గురించి చెప్పారు మదర్ ప్రిపేర్ చేసి దీనికి అప్లై చేశారు చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది స్పెషల్గా మా మదరు సో మా మదర్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తాను మా మదర్ నర్స్ అండి సో తనకి చాలా వరకు బేబీస్కి సంబంధించి నాకు కూడా చాలా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఆ సజెషన్స్ నేను మీ ముందు పెడుతూ ఉంటాను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను నా మదర్ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటాను సో థ్యాంక్ యూ అమ్మ నాకు ఇంత మంచి విక్స్ నువ్వు పరిచయం చేసినందుకు సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను నా బేబీకి ఆ విక్స్ని మాత్రమే వాడుతున్నాను సో ఈ విక్స్ నేను మీకు చూద్దాం అని చెప్పి ఈ విక్స్ని తీసుకొచ్చాను జనరల్గా ఆ విక్స్ నాకు చాలా వరకు ఉపయోగపడింది దీనిలో కన్నా దానిలో వచ్చే స్మెల్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల బేబీకి ఎలాంటి స్కిన్ రాష్ కానీ ఏమీ రాదు ఎందుకంటే అందులో మనం నెయ్యి వాడుతున్నాం మీరు ఇంట్లో ఆవు నెయ్యి అయినా గేదె నెయ్యి అయినా ఏ నెయ్యి అయినా ఈ ప్రాసెస్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ అంటే కర్పూరం కూడా ఈ ప్రాసెస్లో మనం వాడుతున్నాం కర్పూరం అంటే పచ్చ కర్పూరం అంటుంటారు కదా సో నార్మల్ వా నార్మల్గా యూజ్ చేస్తే కర్పూరం కాకుండా పచ్చ కర్పూరం అనేది మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది పచ్చ కర్పూరం అనేది మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఈ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మాత్రమే ఈ విక్స్ అనేది మనం తయారు చేస్తూ ఉంటాం జనరల్గా బయట విక్స్లో కూడా అంటే మనం ఈ ఈ విక్స్లో కూడా పచ్చ కర్పూరం అనేది వాడతారు సో కర్పూరం అనేది విక్స్ విక్స్ తయారీలో బయ మన ఈ విక్స్ తయారీలో కూడా ఆ ఆ కర్పూరం వాడతారు కాబట్టి సో కర్పూరం పచ్చ కర్పూరం అండ్ నెయ్యితో ఈ ఈ యొక్క విక్స్ అనేది చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీగా కూడా తయారు చేసేయచ్చు సో ఈ విక్స్ని అంటే ఈ విక్స్ని మీరు మీ బేబీస్కి త్రీ మంత్స్ లోపల ఉన్న బేబీస్కి పుట్టిన బేబీస్కి కూడా చక్కగా అప్లై చేయొచ్చు సో ఇంత మంచి విక్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి మనం చూసేద్దామా సో ఈ విక్స్ ప్రిపరేషన్ చాలా ఈజీ చాలా రెండే రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం దీన్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చండి ఒకటి నెయ్యి ఇది నేను మా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న నెయ్యి తీసుకున్నాను అలాగే కర్పూరం కూడా తీసుకున్నాను పచ్చ కర్పూరం అంటారు కదా ఆ కర్పూరం ఇది తయారు చేయడానికి ఒక నాన్ స్టిక్ బౌల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చేసిన తర్వాత స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా ఏం చేయాలంటే స్టవ్ వెలిగించి దాని మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆ ప్యాన్లో మీ నెయ్యి వేసుకోవాలి మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న నెయ్యి వేసుకున్నా పర్లేదు ఏ టైప్ ఆఫ్ నెయ్యి వేసుకున్నా పర్వాలేదు సో ఇది నేను మా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న నెయ్యిని ఈ ప్రాసెస్లో వాడుతున్నాను సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నెయ్యి వేసేసి నెయ్యి అంతా బాగా కరిగేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి సో నెయ్యి అంతా బాగా కరిగిపోయిన తర్వాత కర్పూరం అనేది యాడ్ చేయాలి సో చూసారా ఎంత తక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కర్పూరం యాడ్ చేశానో ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కర్పూరం యాడ్ చేసి దానిలో వాసన బాగా వచ్చి పిల్లలకి జలుబు తగ్గే బదులు తుమ్ములు ఎక్కువైపోతాయి సో ఈ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి కర్పూరం క్వాంటిటీ మాత్రం చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి ఇంకా మీరు చిన్న పిల్లలకి ఇప్పుడే పుట్టిన బేబీస్కి త్రీ మంత్స్ లోపల బేబీస్ కనుక ప్రిపేర్ చేస్తే ఇంకా తక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక
మీరు విక్స్ ఎలా అయితే అప్లై చేస్తారో అలాగే విక్స్ అప్లై చేయొచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసే తెలుస్తుంది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనకి విక్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది సేమ్ వాసన వస్తుంది సేమ్ విక్స్ లాగే ఉంటుంది ఇది మీ బేబీస్కి చక్కగా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇంతేనండి మ్యాజిక్ మనకు కావాల్సిన విక్స్ అనేది హోమ్మేడ్ విక్స్ అనేది రెడీ అయిపోయింది దీన్ని చేయడం చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీ చాలా క్విక్గా కూడా అయిపోతుంది సో చూసారు కదండి చిటుకల ఎలా అయిపోయిందో సో చాలా ఈజీ దీని ప్రాసెస్ ఇది కనుక చల్లారి పోయాక యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకి విక్స్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా ఉంటుంది మీరు ఆవు నెయ్యితో తయారు చేసుకోవచ్చు గేదె నెయ్యితో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు యొక్క కలర్ అనేది మీరు ఇచ్చిన నెయ్యి బట్టి ఉంటుంది మీరు ఎల్లో కలర్ నెయ్యి యూజ్ చేస్తే ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది వైట్ కలర్ నెయ్యి యూజ్ చేస్తే వైట్ కలర్లో ఉంటుంది సో ఈ యొక్క విక్స్ని మళ్ళీ మీ బేబీస్కి అప్లై చేసేటప్పుడు వేడి చేసి రాయాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం చేతిలో ఈ విక్స్ ఎలా తీసుకుని చేతిలో తీసుకుంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అప్లై అయిపోతుంది చేతిలో తీసుకుంటే అదే కరిగిపోతుంది సో విక్స్ని మీ బేబీకి చక్కగా ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు బ్యాక్ సైడ్ ఛాతీ దగ్గర అప్లై చేయొచ్చు బ్యాక్ సైడ్ అప్లై చేయొచ్చు కాళ్ళకి రెండు కాళ్ళకి అప్లై చేయొచ్చు చేతికి కూడా అప్లై చేయొచ్చు ఒకవేళ మీ బేబీస్ చేతిలో నోట్లు నోట్లో వేలు పెట్టేస్తున్నారు అనుకుంటే చక్కగా చేతులకి కాళ్ళకి సాక్సులు వేసేయండి అలాంటి ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పినా ఇది మనకి జలుబు చేసినప్పుడు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు నేను హేమంత్ మా అత్తగారు మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా మేము జలు చేసినప్పుడు ఈ విక్స్ని మాత్రమే మేము వాడుతున్నాం ఆ విక్స్ ఈ విక్స్ని అసలు వాడటం అయితే ఆపేశాము ఎందుకంటే ఇదొక నాకు రీప్లేస్ మెంట్ వచ్చేసాక ఇంకా ఈ విక్స్తో పని ఏముందని అనిపించింది అందుకే జనంగా మాకు జల్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క హోమ్ రెమెడీనే మేము వాడుతున్నాం ఇది మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకే డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా విక్స్ లాగే ఉంటుంది విక్స్లో కొంచెం ప్రిజర్వేటివ్స్ ఎక్కువ రోజులు దీన్ని పాడవకుండా ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేస్తారు బట్ ఇలా ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేయడం మనకు కావాల్సినప్పుడు అలా చిటికలో మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఈ విక్స్ అనేది మీకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ విక్స్ని మీ బేబీస్కి ముక్కు మీద డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొద్దు ఎక్కడ అప్లై చేస్తారంటే పడుకునేటప్పుడు బెడ్ సైడ్ ఉంటుంది కదా సో బెడ్ మీద లేదంటే పిల్లో మీద చక్కగా ఇది అప్లై చేయడం వల్ల ఆ వాసన బేబీస్ పీల్చడం వల్ల బేబీస్కి చాలా వరకు జలుబు నుంచి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది డైరెక్ట్గా ముక్కు దగ్గర ఇలా మాత్రం అప్లై చేయకండి ఏ బేబీస్కైనా అప్లై చేయదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ ఇరిటేషన్ వచ్చి మంట వస్తుంది లేదంటే వాళ్ళు చేతిలో తుడుచుకుంటారు సో అప్పుడు కూడా బేబీకి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క విక్స్ని స్పెషల్గా మీరు బేబీస్కి ముక్కు దగ్గర మాత్రం అప్లై చేయొద్దు మిగతా ఏ ప్లేసెస్లో అయినా మీరు అప్లై చేయొచ్చు ఈ విక్స్ చేసుకునేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎక్కువ కర్పూరం యాడ్ చేయకండి ఎక్కువ కర్పూరం యాడ్ చేసి దాని నుంచి ఘాట్ అయిన స్మెల్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీరు తీసుకున్న నెయ్యి క్వాంటిటీ ఒక బౌల్ ఆఫ్ నెయ్యి క్వాంటిటీ కొంచెం నా కర్పూరం మాత్రమే సరిపో ఎక్కువ కర్పూరం యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది దాని నుంచి ఘాట్ అయిన స్మెల్ వచ్చి బేబీకి తుమ్ములు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా కేర్ఫుల్ వహించండి జాగ్రత్త వహించండి ఈ విక్స్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం లిటిల్ క్వాంటిటీలో మాత్రమే మీరు కర్పూరం అనేది యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు అడగచ్చు మెజర్మెంట్ ఎంత అంటే ఒక బౌల్తో ఫుల్గా నెయ్యి తీసుకుని అనుకోండి దానికి టూ నుంచి నాలుగు వరకు మూడు నుంచి నాలుగు వరకు చిన్న చిన్నవి కర్పూరం బిల్లలు వేస్తే సరిపోతుంది నేను చూసారా ఇంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ నెయ్యి తీసుకుని దానికి ఎంత వేసానో ఇంత కర్పూరం మాత్రమే వేసాను సో ఒకటి రెండు సార్లు మీకు ప్రిపేర్ చేస్తే ఆ యొక్క కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే మీకే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఇదేనండి నా మ్యాజిక్ హోమ్ మేడ్ విక్స్ మా అమ్మగారు చెప్పిన హోమ్ మేడ్ విక్స్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇక విక్స్ మీకు ఉపయోగపడిందా లేదా సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మరి నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం మీ యొక్క బేబీస్కి జలుబు చేసిన అప్పుడు ఖచ్చితంగా హ్యాపీగా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా విక్స్ అని మీరు బేబీకి అప్లై చేసేయచ్చు బేబీస్ నుంచి కూడా జలుబు దీనివల్ల బేబీకి కూడా చాలా వరకు జలుబు నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది బేబీసే కాదు మీరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకసారి అప్లై చేసుకుని ట్రై చేసి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా ఉందో సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో ఇంతేనండి ఈరోజు ఈ వీడియో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుంటారు మీకోసం మరిన్ని వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో అనే సో స్టే ట్యూన్ టు అమ్మ పాఠశాల థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాబ్ బాయ్ జస్టిన్ బాయ్ చెప్పు బాయ్ అందరికి బాయ్ అమ్మ పాఠశాల సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా మంది తెలియని అమ్మలు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా మన అమ్మ పాఠశాల గురించి చెప్పండి వాళ్ళకు కూడా ఈ వీడియోస్ అన్ని చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయి మీ వాట్సాప్ స్టేటస్లో షేర్ చేయండి
సో ఈ వీడియో పచ్చకర్ర ప్రోడక్ట్ మనకు మార్కెట్లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఎందుకు అప్లై చేయొద్దు మరి టు బై జెమ్ మమ్ బై బై జెమ్ బై బై అందరికి బై అంబాట్ షో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా